Evet. Türkiye'nin tek spor talk show programı Röveşata yine evet. çok eğlenceli. Sevgili Ümit Taran. Son 15'inin en iyi Galatasaray'ını gördüm ya. Cumartesi maçı kaybettiysen pazar magazine düştüğün zaman bitti sıktık yani. <gülüyor> Pissin, karşı cinsle pis, kokuyorsun. Yani zaten istek yok. Türkiye geldiğim günden beri ne mağdurum yani. Çöpün içinde yemek arardık. Fatih'in kayınpeder ile almış gidecek yani. Birkaç kere karşılaştım. Beni zor tuttu efendim. Dukat manyağı yapacağım onu. Gaspı'da gördüğü, yerde iğnelerde gördüğü. Bazen diyorum ben şimdilik oynuyor olsam herhalde 2-3 milyon milyon sahaya çıkmam yani. <gülüyor> Türkiye'nin ilk spor talk show programı Röveşata'dan herkese merhabalar. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ee, bu soğuk şartlarda, bu soğuk havada e, güzel sorular da bekliyorum. Çok değerli bir konuğum var. Vakit kaybetmeden hemen kendisini anons edeyim. Bir döneme damgasını vuran Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük golcülerinden, en büyük golcülerinden sevgili Ümit Karam. <gülüyor> Hoş geldin buyur kardeşim. Evet Ümit'e her şeyi tabii sorabilirsiniz. Yani her zaman şey gibi çok... Bu ne ya? Nasıl ne? Lugan mı musun? Stoper mi oynuyorsun abi? Biraz yer yap ya. Bir dakika dur da suyu dökmeyelim. <gülüyor> Stoper gibi de topuma basacak burada. Evet evet kısmetlerin bak taşıyor. <gülüyor> Peçete alırız sonra. Ne haber Ümit? İyi abi sen nasılsın? Aynen. Bir dakika Ense'de de var burada. Orada var var abi. 99 yazıyor. 99 ne oluyor? Ya yok ya daha neler? <gülüyor> 99 sevgili Ümit'in e, Galatasaray'da başladı. Forma numarası. Sonra gittiğin yerlerde hep 99'a devam ettin mi? Tamam ama ilk oynadığımızda zaten 1'den 11'e kadar daha. 99 giyme şansımız yoktu. Hiç. Allah'tan şimdi 99'u en sonunda mutlu edecek bir oyuncu benim numaramı taşıyor. Mutlu etti beni yani. Kim? Icardi. Icardi eğer Galatasaraylı var mı burada bakalım? <gülüyor> Oğlum elini kaldırma, alkışlayabilirsin, rahat ol ha. Çekinmeyin. Fenerbahçeli var mı? Niye Ümit, sen geldin niye mi? <gülüyor> <gülüyor> Kameralar arkadaşım bak Fenerli. Bir de Beşiktaşlı var mı? Bakalım. Doğa, hoş geldin. Sen, senten geldi buraya yakın ya. <gülüyor> senten. İyi fit gördüm seni. Yani fena değil. Top oynuyor musun alın sağlarda? Ya. Nasıl? Bedava oynamam abi. Bedava oynamam. Ben nasıl iyiyim? Gayet Bayağıdır iyiyim. görüşmüyoruz. Evet, vallahi çok iyi oldu geldiğine. Çok mutlu oldum. Biliyorsunuz Telegol, siz tabii çoğunuz bilmez ama Telegol diye bir program vardı eskiden. Türkiye'de çok meşhur. Gündemi sıcak tutan bir televizyon programıydı. Sunucumuz Serhat abimizdi. Biz de bir süre orada çalıştık ama Türk futbolu nasıl karıştırılır orada öğrendim. <gülüyor> Bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Türk futbolu karıştırılır. Tamam, bunu not aldım ben. Şimdi Serhat arayınca ya da Süleyman bir tane yardımcısı vardı Süleyman Radot diye. İyi bir muhabirimiz Galatasaray muhabiriydi. Her çoğu Galatasaray'da tanır zaten değil mi abi? Tanır tanır tanır abi. Doğru. O telefon açtığı zaman bir şey konuşamazdık. Yani bir soru sorup çünkü biliyorsun kayıt altındasın. Yani şöyle... <gülüyor> ya Ümit'e de bir 4-5 tane falan yapmışımdır sonra. Abi biz seninle sohbet etmedik mi ya? Ne oldu bir anda kendi sesimi duydum falan. Ya Ümit işte yani bunlar açıklanması gereken konularda falan değil. Ya karşınızda gerçekten müthiş bir... Cevher var. Galatasaray'da oynadı, Eskişehir'de oynadı, Şike mağduru oldu. FETÖ ona operasyon yaptı, gece kulübü işletti, hocalık yaptı, hala da yapıyor, neler çekiyor. Bugün Survivor'a e, sevgili... Survivor'a gittim. Ooo doğru en önemli şey Survivor. En önemli değil de onlar için önemli. <gülüyor> Kaç tane katıldın Survivor'a? Evet. İçik yarak. Ooo burayla ilgili odan güzel sorular bekliyorum sizlerden. Şimdi şeyle en son Kastamonu'daydım. Ee, Kastamonu, Kastamonu deh deh deh ne oldu? Orası tabii çok geç kurulmuş bir takım oldu. Dediğimiz şekilde yürümedi. Devre transferler yaptı ama biraz zaman tanımak lazım. Biz maalesef sabırımız yok futbolda. Türk futbolunda hiçbir kulüpte öyle. Altyapılarda işte biz Türk futbolun niye gelişmediğini her zaman tartışıyoruz ya seninle. Ama Türk futbolun gelişmenin sebebini aslında şu. Yani herkes diyor altyapıya önem vermiyorlar. Aslında altyapı önem, önemli değil. Alt ligler önemli. Yani biz futbolcu yetiştirmek istiyorsak ikinci ligde, üçüncü ligde oynatmamız lazım ki üst liglere çıksınlar. Ama biz bu ikinci lig, üçüncü ligleri toparlamadığımız sürece veya amatör branşlara toparlamadığımız sürece futbol gelişmez. Yani sadece altyapı sorunu değil bizim. Hep herkes bağırıyor. Her çok kolay ya bağırmak. Altyapı sorunu. Tamam biliyoruz altyapıda yetiştirme sorunu olduğunu ama biz altyapıdan yetiştirilen oyuncuyu oynatamıyoruz. Şimdi Süper Lig'de 18 takım var. Yani herkes Süper Lig'de oynayamayacak. Alt ligde Mesela Almanya'da nasıl üçüncü ligden Süper Lig'e transfer yapabiliyor ya da e, Regional Liga dediğimiz amatör branştan yine Süper Lig'e transfer yapabiliyoruz ama bizde hiç gördün mü işte bir Kerem Erzincan'dan işte transfer oldu. Hani o çok yani düşündüğüm oldu, bildiğim de oldu. O yüzden yorum yapmıyorum. Söyle bence niye? Yani şimdi futbolda Fatih biraz... Fatih Terim mesela veya işte Okan Buruk alamaz mıydı seni? 
Ha, ben, teknik kadrosunun ha, içine. Teknik kadro içine belki girebilirsin bir yerde ama ben tabii bireysel olarak da çalışıyorum diyorsun. Ben yani teknik patronluk yapıyorum. Ha iyi bir hocanın yanına tabii ki yine gire bir şeyler öğrenmek anlamında mutlaka iyi bir isim altında yine çalışıyorum. Ki. Çünkü geliştirmen lazım yani. Öyle bazı şeyleri öğrenmem lazım. Tabii Almancan yok. çok iyi. Mesela Almancam, İngilizcem iyi. Stefan Kuls'un yanında mesela çalışabilirsin. Olabilir ama oraya işte bazı bağlantılar gerekiyor. Daha iyi dostlara ihtiyacım var. Bunu açalım arkadaşlar bağlantılar. Işte. Türk sorunun gerçekten temel sorunu bu. Hepsi herkes birilerinin adamı olacak, birilerine yakın olacak, şirinlik yapacak ve bu konuda taviz verecek. Sen kimin adamısın? Ona mı yakınsın, buna mı yakınsın? Akademiyen ne şöyle iş verse de süresi kısa. Yani çok çabuk başarılı olman gerekiyor. Yani sana... Üç maç müsaade etmiyor. Hani üç maç idare eder, üç maç kaybetse de ben ona süre tanıyacağım. Çünkü bir takımlar bazen oturmasız altı hafta, yedi hafta sürüyor yani. Bak biz Galatasaray'da ne dedik sezon başı? Okan dedik kötü başladı, çok kötü yok, Okan yapamıyor, yok Okan şu, yok sallamadık mı? Şimdi yönetim Okan'a sabretmeyebilirdi. Doğru mu? Doğru. Yani, gönderebilirdi. Gönderebilirdi yani. Fatih Elimcik de orada bekliyordu abi. Ya o başka bir Ona bir şey diyemem. Ama bekliyordu yani. Evet Fatih Hoca'la da görüşmüşler. Onu biliyoruz hepimiz duyduk. Sen zaten kulağın, kulağın büyük olduğu için ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Övüyor mu geçiyor mu belli bir adam. Adam diyor ki kulağım büyük diyor. Her yerde kulağım var doğru. <gülüyor> Öyle diyelim onu. Ondan sonra o süreyi atlattırdılar. Sonra <gülüyor> ne oldu şimdi Okan rekor kırdı. Onu yaptı bunu yaptı. Şimdi Okan. Okan. Üç hafta önce koyulacak dediniz neredeyse. Demek ki sabretmek çok önemli bir şey. Galatasaray yönetim hakikaten tebrik etmek lazım. İyi bir takım oluşturdular. Oynadır futbol ortada. Ben son 15 senenin. En iyi Galatasaray'ını gördüm ya. ya biz bir 2006... Şampiyon 2000... olur mu Galatasaray? Şu oyunda olur ama tabii bu aralar insanları etkileyecek mi? Bu deprem insanların psikolojisini bozacak mı? Onu bilmek tabii. Evet, onu görmek lazım. Evet, e, karşımızda aynı zamanda e, çapkında bir oyuncu var. Yani mag- şöyle diyelim, şimdi şöyle açılımı şöyle yapayım. Magazin dünyasıyla arası çok sıkı fıkı olan bir futbolcu arkadaşımız ve şimdi tabii teknik direktör. Bir dönemin gerçekten İstanbul'da gece hayatı Ümitten sonra olurdu. Doğru mu? <gülüyor> yani fena fırtına bir, ufak bir fırtınalığımız var. <gülüyor> ufak mı? Ufak mı? Şeyden başlardı. E, Beyoğlu'ndan başlar. Maçkadan girer. Beşiktaş'tan çıkardın. <gülüyor> Abi, Biraz anlat biz... bakalım. Anlat. <gülüyor> <gülüyor> anlat. Biz Avrupa'nın taksisiyiz. <gülüyor> <gülüyor> ne demek bu Avrupa <gülüyor> Karşıya geçmiyor zaten. Evet, geç. Hep bu yakada. Yok, bir Değmez tabii, yani. Tabii ee, özel hayatımda bir... şimdi popülerite çok önemli bir şey tamam mı abi? Ben sana bugün başka bir şey söyledim ya o özel oda da. <gülüyor> <gülüyor> Onu da anlatmalı istiyorum. Hayır hayır. Burada bazı şeyler kesebilir. Yok kes, kes, kes, kesmeye gerek yok. Şimdi tabii özel hayatımız biraz hızlıydı, hızlı yaşadık. Tabii futbolumu etkiledi mi? Mutlaka etkiledi, yalan söyledim. Yani etkileme desem yalan söylerim yani. Ama fena değildim abi de. Fena değildim Ama abi. Ama o zaman şey de ki... <gülüyor> fena değildim abi. Benim bir açmamız <gülüyor> lazım arkadaşlar. Mesela hanımefendi siz merak etmiyor musunuz? Yani fena değildim abinin açılımını. O <gülüyor> oluştu. Siz hanımefendi. Ee, sizi kafanızda herhangi bir soru işareti var mı? Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş Harya ben. Ee, şunu merak ediyorum. Futbolculuk döneminde alkol veya sigara kullanıyor mu? Ya çok ağır bir soru sorabiliyoruz. <gülüyor> Şimdi biz örnek olmak zorundayız. Ama benim şahsımla da tabii ben ailemi seviyordum yani. Ailemin masasında ne varsa hepsini kullanıyorum. <gülüyor> bir rakıya hayır demedim yani hiçbir zaman yani. Sigara da kullanıyordum. Yani bu iyi bir şey değil yani bunu tabii söyleyeyim de ya bunu örnek almasınlar ama bizim yaşam tarzımızı bizi buraya getirdi. Sokakta büyüyünce elimizde sigarayla büyümüşüz ki ama ondan sonra devam ediyoruz şu an. Peki Hale biz mesela senin dönemini... Hale çöz. Eskiden diyor da hiçbir evet. sorma. <gülüyor> şimdiye girmiyorum tam eskide kalalım. Peki o dönemde de bir peki sosyal medya yok mu senin oynadığın? Abi şimdi ben hep bunu söylerim. Bir futbolcu yani çok büyük yıldız olmak istiyorsa özel hayatıyla da gündeme gelmesi gerekiyor. Yani sadece yıldız sahada olmuyor yani. Özel mesela Icardi ne konuşuyoruz? İşte eşiyle olan böyle gezmeler falan. Fix bir oyuncu oynuyor sahada. işini yapıyor. Gün bitti. Bitti bu olmaz. Böyle yıldız olunmuyor ki. Ve ga- gazeteleri de çok ilgilendirmiyor. Çünkü magazin, gazetecilik, televizyoncuk böyle bir şey. Farklı bir şey ararsın. Ya bakıyorsunuz Ronaldo sürekli magazinlerde orada. Yani böyle oldu yıldız yani. Sadece... Ümit nasıl yıldız oldu? Mesela Burcu Espersoy olmasaydı belki. Ee, <gülüyor> Ümit nasıl ya? Bak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Farklı bir yerden girdim. Yani. Bakma bana böyle kötü gözle ya. Şu anda çok güzel bir evliliği var. Tabii ki tebrik ediyoruz. Çok iyi bir aile reisi. Oğlu var. Oğlu da e, babasının yolunda gidiyor mu gitmiyor mu bilmiyoruz ama. <gülüyor> Durduramıyorum. 
Evet, evet, canavarı geliyor. Yani bu da bir gerçek yani. Burcu Espensoy dönemin hala şu anda çok revaçta bir bayanı. Onunla e, fırtınalı bir arkadaşlığı oldu. O konuya girilmek sen misin biraz? Ama o zaman daha biz bu kadar popüler değildik yani. O da daha iyi biliyorsun. O daha. da değildi. Yani, evet, devam. İşte tanıştık. Öyle bir nişan oldu gibi. Sonra ayrıldık abi. Ayrıldık. Sonra başkası. <gülüyor> <gülüyor> o başkası derken şöyle <gülüyor> bir 5-6 evet. sayfalık. Abi şöyle bak. Bizim biz şu arkadaşlar neyi bilmiyorlar biliyor musun? Abi bizim dönemimizde pazar günleri ek vardı. Hüst gazetelerde. Gazete. Şimdi bunlar insanlar gazete okumuyor. Eskiden insanlar pazar günü markete Anlat gidip işte bunları, markete anladım. gidip hürriyetin ekini almaya, sabahın ekini almaya o Şamdam, Gala, dergiler. Ve magazin dergiler dergileri vardı doğru. Tabii o da en kötü neydi bizim için? Pazar günü çıkıyordu. Cumartesi maçı kaybettiysen pazar magazine düştüğün zaman bittin s**tık yani. <gülüyor> Hoca çünkü gel bakalım her gün. Öyle bir maçım var işte Trabzon maçını kaybettik. Fatih Hoca hoca maç cumartesiydi. Biz oynamayanlar tabii her zaman suçludur maçı kaybettiğiniz zaman ertesi bir gitme itmanlar oynamayanlar yapar. Diğerleri rejenerasyon yapıp içeri giriyor ama biz antrenman yapıyoruz. Abi bir baktım manşetteyim. İşim vermemişim için de manşette oldum. Ver ver ya ne olacak? Yok yok ver ver. Biz onu buluruz. <gülüyor> <gülüyor> manşetteyim. Ay vah dedim ihale bende. Yani Trabzon maçın ihalesi bende. Aşağıda stretching, stretching yapıp Fatih Hoca'yı kesiyorum. O tabii geliyor. Galatasaray oyuncular en güzel yere yemeğe gidecekler demedim mi? En güzel araba, onu klasik lafı biliyorsun. Tabii. En güzel arabayı onlar bilir. En güzel kızlar da var. Hocam dedim ne yapayım öyle çıkacağını bilmiyorum dedim. Ya, tabii orada bir kelime daha var onu söylemiyorum. <gülüyor> yere düştü takım. <gülüyor> <gülüyor> Ama böyle şey, babacan bir tavırla yaklaşmış tabii, sana. Tabii, tabii sana babacan da. <gülüyor> <gülüyor> tabii. Sonrası felaket. Tabii, tabii. Sonra Ümit, üç hafta daha sonra, kesin. Sonra bir daha yok, üç hafta kalırmış. <gülüyor> yani e, tabii Ümit önemli oyuncularla da oynadı. E, <gülüyor> Türkiye'de şu anda adı gündeme gelmiyor ama hala Amerika'da Hakan Şükür olayı var. Biz tabii bunları sonradan öğreniyoruz. O zaman da tabii ki Fethullah Akbilen'e yakındı. Ama bu operasyonlar e, Ümit'in tabii ki eski şeyde oynadığı o şike operasyonu ve sonrasında ortaya çıktı. Biz de tabii Türkiye'ye öğrendiği gibi biz de o zaman öğrendik. Hakan Şükür bugün e, o dönemde bazı grubu yani takım içindeki arkadaşların o dinamiği e, etkilemeseydi bugün belki Ümit çok daha büyük bir yıldız olacaktı doğru mu? Olabilir ama bu konuyu ben Hakan Şükür çok gündeme getirmek istemiyorum abi. Zaten biliyorsun Ümit Özat bir konuşma yaptı onları. Ben o... Şimdi ben burada bir şey söyleyeceğim. Peki FETÖ'yle ilgili bir şey söylemek ister misin? Yok mi? abi. Yani sen bir, şunu diyebilir misin? Ben bir de bir FETÖ mağduruyum e, kelimesi çıkar mı ağzından? Abi ben biliyorsun ilk günden beri, Türkiye'ye geldiğim günden beri mağdurum yani. Her zaman bana karşı yani, yani o grubun mağduru musun? Grup demeyelim o tarzların. Yani o felsefeyi yaşayan insanlar. Çok insanları. çekti yani Ümit. Gerçekten öyle böyle. Yani nasıl bir felsefe de varsa onu da bilmiyoruz. Yani kimse bilmiyor zaten nasıl bir kafa yaşıyorlar ama herhalde bir kafa yaşıyorlar. Ya bu talk show ona yakışmaz bu öyle konular. Mi? Hiç girmiyorum ya. Yok abi sen, sen talk show yapıyorsun ya. Yine yine bak senin şu huylar gazeteci huyundan vazgeç abi. <gülüyor> abi talk show ya. ya ben zaten şoktayım. Çok güzel bir soru gelecek şimdi sana. <gülüyor> Tanıdığın gay futbolcu var mı? Vallahi abi hiç bilemem. Sana böyle musallat olan Ümitçin. <gülüyor> <gülüyor> abi duyduklarımız var da görmedim yani. <gülüyor> Göremedik yani. Göremedik. Görmedik yani. Ama Görmeyelim bana zaten. gelen mesaj şu Gördüysek biz de bittik. <gülüyor> Alemsin ya. Ben de Allah bu gibi çok Abi biliyorum insanların, ter- insanların tercihine yorum yapamam abi. İnsan cinsel tercihini. Yani bir şey diyen bunu eleştirmek de yanlış olur. Belki doğru da abi. Peki geçmiş. Borcu adam sonuçta iyi çalışır. <gülüyor> <gülüyor> ee, gerçekten bizi bugün de çok güldürdün. Güldürmeye devam edeceksin. Biraz da artık Survivor'a geçelim mi? Abi Survivor'a onlar soracaklar. Ben ne geçiyorum? Var mı peki? <gülüyor> ben e, bir tane soru alayım. Ondan sonra tekrar devam edelim bu keyifli sohbete. Mücah evet. hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, Survivor'da cinsel hayat nasıl geçiyordu? <gülüyor> ben dedim abi program 18 üstüne çıkacak. <gülüyor> Öyle abi. Yani orada cinsel ilişki yaşama şansın yok. Yani sonuçta askerlik yaptın mı sen? Yok daha yaşın küçük daha yapmadın. Yapan var mı askerlik burada? Yok bak bizim yönetici askere de gitmiyor abi. Bunlar, Artık askerlik bunlar, mi kaldı? Bunlar aç kalmayı da biliyor. Evet. Artık parayı bunlar veriyorsun. Aç, o tanklarda manklarda beklemeleri de bilmiyor. E, bu uradakiler şınav çekmemişler şınav. Neyse. Sabah altta kalkan var mı diye. Bak bir kere açsın enerjin yok. Yani bir güç lazım ya bir şeyler yapmak için. O yok. Şimdi orada asker arkadaşı gibi görüyorsun. Çünkü beraber yatıyorsunuz yan yana hani koğuşta gibi. Yıkanmıyorsun, pissin. Karşı cins de pis, kokuyorsun. Yani zaten istek yok. 
Yani, yani orada endorfin nakavt olmuş abi. Bitmiş. Nakavt. Yok yani zaten o da yok. O da yok. Onu da götürmedin adaya. Olumsuz gitmişsin. <gülüyor> <gülüyor> yani sana hadi biraz çalış komutu gelmiyor abi. Tabii tabii yok öyle bir komut yok. Şey yok. Yani, yani tamamen ölü hayat, ölü balık. Ben bir ara bunu anıma girdim hatta. Kavgalar bunun sebebi zaten abi. İnsanlar, kadınlar orada adetli olanlar, renkli olamıyorlar biliyorsun. O, şimdi burada hanım bayanlar var kadınlar. Evet. Kardeşlerimiz de sorun. Bir kadın renkli olmadı nasıl stresli oluyor? Çok gergin. Sen, çok çok ya ev, evdekinden düşün abi sen yani. iki gün gecediktiği zaman Kıyamet kopuyor ya da olduğu an. <gülüyor> Orada iki ay olmayan var. Üç ay olmayan. İlaç mı alıyorlar? Yok. Abi, şartlar. Şartlar. Hava değişimi, stres. Yani düşünsene. Yarışmayı bir... kazanma, orada kalma. Tabii yani her şey oluyor. Yani. var. Açsın bir de her şey bu. Gerçekten açlık doğru mu ya? Var mı? Çaktı mı? Sen şimdi Acun'un portülüsün. Bence yiyorsun. Ya. Abi Acun benim arkadaşım zaten. Ben onu niye lansıyorum? Bana imza mı? Bana diyorlar ki imza attınız. Ya neyim zaten sanki ömür boyu sözleşme yaptım ya. Sana bir ya, ümit işte. Abi bu borcu. kavgalar, bu kavgalar bunun sebebi bu abi. Hani diyorlar siz oyuna mı getiriyorlar orada? Yok bunu mu söylüyorsun? Ne söylememe gerek yok zaten açlıktan ölüyorum. Hiç Ve... gerçekten torpil yapılan olmadı. Yok ben hiç görmedim abi. Ya, ya yapılsa bana yapılacak ya. <gülüyor> ya bak gitti işte bu, bu Berdanlar, Merdanlar hemen birinci hafta dayanamadılar abi. Yani öyle kolay değil orası gerçek anlamda. Mesela ne yiyordun normal abi, yarışma ne? zamanında ne? veya yarışma olmadığını? Ne veriyorlar biz size? Abi sana erzak veriyor işte, pirinç pirinç yiyorsun işte bir şey. Onları yapıyorsun. Abi ha? insan vücudu ama o ayarını yapabiliyor yani günlük ihtiyacını tam top tutacak yani idare edecek şekilde ayarlıyorsun. Pirinç veriyorsun işte bir iki kaşık pirinç yiyorsun. O seni zaten tutuyor bir şekilde yani. Ama orada işte Hindistan cevizi falan filan bulduğun zaman yiyorsun. Bizde Bizim balık daha... vardı, balık vardı, çok balık vardı. Balık, balık vardı. vardı. Yani balığı tabii siz tutuyordunuz. Yok şey şey, Beşiktaş'tan uçak. <gülüyor> Çarşı gönderiyordu. <gülüyor> Yok yani. Peki menüde hiç olmuyor muydu yani onların? Tabii. Hep mutlaka siz mi tutacaksınız? Tabii tabii abi. Böcek böcek yediniz mi? Yok. Peki böyle garip yaratıklar gördün mü? Ya yengeç yedik tabii, yengeç yakaladık. Onları yedim ama yengeçten bir şey çıkmıyor. Küçük <gülüyor> bacaktan ne yedim? <gülüyor> yengeç böyle <gülüyor> abi, yengeci bacağı bu kadar ama içinde bir karın şu kadar var. <gülüyor> Kardeşim orada kaç ay kaldın? İlkinde finale kaldım zaten, diğerinde 5 ay falan kaldım. Finale kaldın, finalde kaybettin. Evet. Ödülünü aldın ama değil mi? İkincilik Aynen. ödülü vardı. Üçüncü. Bütün yani orada bütün verilen sözler yerine geldi. Her zaman abi. Yani o konuda Acun hakikaten... İkincisi nasıl peki ikna oldun? Bu kadar karşı cinse karşı bir şey hissetmiyorsun. Kendinden soğuyorsun. Açsın. Yani ikinciye seni götürecek bir faktör ne oldu? All Star yaptık zaten yani. İyilerin iyisini yaptık. Yani gitmemek olmaz. Olmaz. O... Acun biliyorsun senin gibi o da ağzı iyi laf yapar. Hemen bağlıyor herkesi. <gülüyor> ben bağlıyor muyum böyle? Ben seni seviyorum ya. ya Sen seni... gerçekten çok kıymetli bir adamsın. Estağfurullah. Sen e, çok daha iyi yerlerde olman gerekir. Çok net söylüyorum. Gerçekten abi, müthiş doğal, kabiliyetli bir oyuncu. Doğal, mise, genç, gençlere de söyleyelim. Her evet, zaman yani, doğal davranıyor. İzleyebilirsin de hala var yani. Youtube'da golleri falan var. Açın bir Ümit Karan birini orada. Daha sert bir geliyor mu golleri? Geliyor. Yani oradan bir sana şey yok, ambargo yok. Bazı yerlerden çünkü ambargo olduğunu biliyorum. O eskiden de neyse. Bir soru daha alalım var mı bir soru? Güzel gidiyoruz. Merhabalar öncelikle. Benim Survivor ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Sigarada mı içmiyordunuz? Yok, sigara şöyle... Ya i̇çenler oluyordu çünkü. İçenler oluyordu. Şöyle, yerde son bir bölüm kaldıysa onu yakalamaya çalışıyorlar. Yerden toplayıp hani böyle pislikten gelen şey... Yani biz orada zaten her şey buluyorduk. Çöp, çöp, çöpün içinde yemek arardık falan. Bu tarz şeyler oluyor yani mesela. Ne oldu? Deniz, mesela orada denizden bir şey çöp möp geldiği zaman orada çöp torbalar var. Mesela onları karıştırırsın falan filan o şeyleri yapıyoruz. Onları da yaptınız yani. Tabii abi. Yani bu açsın her şeyi arıyorsun yani. Her yerde bir şey arıyorsun yani. Peki... Ama son dönemlerde sigara... Tamamen yasakladı diye düşündüm. Bilmiyorum son dönemler öyle geldi. Kendi performansı onun üzerinden kaç verirsin orada ilk yarışmada? Şöyle ben iyi yarıştım aslında. İlk, zaten ilk gittiğimde çok iyiydim. Finale kaldığım için finalde Doğukan Manço'ya karşı elendi mesela yarı finalde. O da nasıl elenmeyeceğim? Barış Manço babası var abi. Bir hazırlamışlar zaten ben de oy dedim zaten. Acım ben de vereyim bu oyumu Doğukan'a. <gülüyor> Yapacak bir şey yok. <gülüyor> Yani <gülüyor> Barış Manço yani. Barış Manço da bir efsanenin yani, oğlu. Öyle bir VTR yapmışlar. E tam biraz torpil olmuş da orada. O oylamalara inanıyor musun? Acı sen de tanıyorsun Acun'u. Acun gerçek anlamda hak yemez. Yönlendirme olur mu? Algı yapmak mı? Olabilir ona bir şey diyemem ama o oylar ya da orada oynayacağın o noter eşliğinde gözüküyor zaten. O çok yapacağını düşünüyor. O riski almaz yani. İki liste peki. Ama al, i̇şte o algıyı görüntülerle bir yönlendirme olabilir mi? Yani o başka... sen o adaya gittin de Barış Manço'nun oğlunu burada kazandırırlar imajı kafanda oldu mu? Yok hiç. Sonradan mı ortaya çıktı? En son VTR'de çıktı işte. 
<gülüyor> ben dedim Acuna'ya yat- dedim benim de gollerimi koysaydın dedim. Mesela çok babasını ön plana atlar o, o mesela. O duygusal bir Tabii duygu yani. orada. Tabii ki benim için de çok önemli bir insan Barış Manu. Çünkü sevmeyen zaten bu ülkede yoktur herhalde. O zaman Barış abimize e, çocuklar nasıl ilgilisi bir alkış gönderelim. Ama Doğukan da kazanamadı zaten. He kim aldı onu? Bilmeyeceğim. Kim? Bilmeyeceğim. Bilme- şey Oğuzları kim kazanmıştı? Adem. Adem. Ee, orada sen daha mı önce öğrenmiştin? Orada altıncı. Ümit senden önce bu koltukta sevgili e, Erman Toroğlu vardı. E, tabii ki seninle olan meşhur e, diyaloğunu sorduk kendisine. O diyaloğu bir e, tekrar bir izleyebilir miyiz arkadaşlar? Hani futbolcu zeki olur ya. Hocam bu akşam üç attım. Hocam ben gol kararı olacağım falan gibi. Cümle bekliyorum. Gece kulübüne gidiyor. Bir bakıyor gece kulübünün sahibi Ümit Karan. Sonra ne oluyor hocam? Bilmiyordum. Geldi şef dedi ki buranın sahibi Ümit Karan dedi. Biz dedi burada istemiyoruz dedi. Olur dedim ay ay dedim. Çıktım abi. Ne yapayım kavga mı edeyim? Yok. Veya Yok polise şimdi. mi haber vereyim? <gülüyor> Sonra da Ümit'le de hiç herhalde karşılaşmadınız. Ümit nerede? Ümit Karan şimdi nerede? En son nerede? Kastamonu Spor'da falan hocalık yapıyor. Evet. Birkaç cümle daha söylemeyeyim evet. geçelim. O, o günle ilgili tabii tabii büyük şok geldi. Türkiye'ye esaslı gazetelere manşet oldu. Sen de muhtemelen e, ertesi gün düğünü var. E, büyük şok yaşadın. Ne hissettin o anda? Oğuz da bir şeyler böyle kıvranıyor. Oğuz abi zaten bize söylemedi biliyorsun. Tam anlatamadı. Anlatmadı da. Anlatsa zaten orada kıyamet bulacak ama tabii bizim kayınpeder silah almış gidecek yani. Gelecek mi? Abi o kolay bir şey laf mı abi? Yani kayınpeder gerçekten orada o kadar bir şiddetle, öfkeyle. Sadece o değil ki benim aklıma gelen herkes öfkelendi yani. Çok öfkelendi. Orada haberim yok. Ondan sonra karşılaştık evet kulüp. Kulüpten dışarı attım abi. E sen o gün orada mıydın? Oradaydım tabii. Bir de koşak bu. Şöyle oturuyorum locada. Sırtım dönük. İşletmeci geldi işte. Abi bir de sanki iyi bir şey gelmiş gibi bana hava yapıyor. Erman Toroğlu gel dedi. Dedim o zaman dışarı atayım ne? Direkt. Abi ne diyeyim abi. Yani öyle laf. Bak ben hala şuna kızıyorum abi. Hala bu lafı özü dilemiyor. Bak insan ya, yani gaf yapabilirsin. Herkes yap, ha, yapabilir. Doğru mu abi? Doğru. doğru. Ama evet, bak canlı yıllar bak şimdi yine burada diye, kusura bakma evet yanlış yapmış olabilirim demesi ben hala ya. lafı uzatıyor. Hala bir şeyler diyor. Polis, sen polis çağırsan ne olacak? Ya, ya polis neye çağıracaksın? Yok yani, canım nereden polis? Gece öyle diyor ya polis ha, tabii, yok dedi, ben hemen kalktım. Kalkamıyor ya kalk, kalktı ona bir şey demem. Ama ertesi gün haber yaptı. Ne haberi? İşte o bütün beni, bana onu dışarı çıktı. İşte kulüplerde sigara içiliyor, şu içiliyor, o nişan taşınma çıkar. O yapmadı mı haberi? Sonra her yere polis var. O kadar esnafı ceza yedirdi. Tavukçularla ilgili vardı onun. Öyle Hayır, bir şey. sigara, kulüplerde, kulüplerde sigara, her yerde sigara yasağı var da kulüplerde devam ediyor falan filan muhabbet oldu abi. Ha. Sonra yaklaşık gün işte emniyet memniyet bütün kulüplere baskın yedi, ceza yedi de insanlar. Sana da gelmişler miydi senin orada şey, maçkadaki mekanda? Geldi abi. Yani bizim zaten problemimiz yok ama yani bunları... Yapma. Sen de eğlenmeye gidiyorsun. Yani insanlara niye zarar vermeye çalışıyorsun ondan sonra? Tabii ben, ama ben sen soyma odasına sonra... geldim duşu aldıktan sonra nasıl sonra... bir ortam oldu? Ne oldu? Abi sonra eve gidene kadar bin tane telefon geldi. Ya ben şuna kızıyorum. Tam yaptın. Abi sen özür dile. Özür dile abi. Bir şey yok ki bunda. Sen özür dilesen biz bunu konuşmayacağız. Bile. Aynen hiç konuşmayacağız. Ki ben biliyorsun öyle bir adamım yani. Sen bile çıkıp ondan sonra canlı yayında şey de diyebilirdin. E tamam artık özür diledi. Bu konuyu kapatalım artık diyebilirdin. Yani birkaç kere karşılaştım. Beni zor tuttu zaten. Gece kulüplerinde falan filan. Ama uzatmaya gerek yok abi yani burada da deseler mesela evet orada böyle bir hata yaptım. Yani bu benden büyüksün bir desen yani büyüklüğünü göstermen lazım ama olmadı yani. Şimdi nerede ne demek? Yani o ne demek istiyor şimdi nerede? O nerede ki ben nerede olayım? Yani şey diyor yani şu anda avcılık bile yapmıyor belki diyor. Demek futbolu takip etmiyor. Sen futbol yorumcusu değil misin yani? O yapıyor işte A Spor'da devam ediyor. Ya işte tamam yapıyor. E, ben ne yapıyorum? Ben de yani de hocalık yapmazsam yapıyorsun. yorumculuk yapıyorum. Yani bir futbolun içinde yorum yapıyorsan yani sadece süper ilgili değil de arada bir alt liglerde ne oluyor, kimlerde bir bunları da takip etmek lazım yani gazeteci. Ben öyle düşünüyorum. Yani bir de Ümit bugüne kadar hiç hayıflanmadı yani Ümit için Kastamonu, Uşak, Sinop değil mi? Bir farkı var mı senin için? Yok abi saygı çerçevesinde hareket etmek lazım. Yani bak o kadar yıllar geçti hala diyor ki böyle böyle tamam özür dilerim geçsin yani olacak. Ben de affederim yani. Evet bu... Konuşmayı bence de artık burada bitirelim. Biraz daha böyle eğlence, eğlenelim. Biraz daha Ümit'in farkı... Beni gel, geldi şu an farkındasınız değil mi? <gülüyor> evet. <Ya. gülüyor> bir tane adam bir görüntüsü koydum. Yani Erman Hoca'nın. O da işte biliyor işte. Bak burada yine gazeteciliği yaptı. Hayat nasıl gidiyor onun dışında? Koştum işte. Hocalık yapıyoruz. Çalıştığımız Geceleri zaman. akıyor musun? Yok abi. Artık nasıl? Geçti artık. Geçti. Geçer mi? Ümit Can geldi be. Kim? Oğlum geldi. Sıra onda. E tamam ama sen daha. Sanki Yo. öyle bir anlatıyorsun ki. Bayrağı devrettik. <gülüyor> Nasıl oldu bu değil evet, sesi? Çok çabuk aldı bayrağı. Hiç arkasına bakmadan bayrağı aldı. <gülüyor> e, kaç yaşında Allah uzun ömür versin? 17. Sağlık versin. 17. Okula devam. 
17'de hızlı yani bayağı. Yani Abi. senin 17'inle onun 17 ise. Şu diye baksana. Ateş ediyor gözler ateş. Hangisi? Bak gözlük. Oğlum bak. Ya, göz, dur bakayım, gözlüklü gözlüklü bak. Gözlüklü. <gülüyor> <gülüyor> Ayağa kalktı işte sen yine. Boyun da, bozun da bayağı tamam şalar. Tamam ya bu, bu başlamış. <gülüyor> ee, şu ana kadar Ümit abinin performansını nasıl buldun? Çok güzel buldum. Soru sormak ister misin? Bir heyecan yaptım. <gülüyor> Ümit Karam. Sen biraz dersini çalış. Ondan sonra akla geldiğinde tekrar tamam. sana söyleyelim olur mu? Tamam. Ee, abi demek istiyorum öncelikle. Çünkü böyle hani çocukluğumdan beri izlediğim, hani en değer verdiğim golcülerden biri olduğu için samimiyet hissediyorum. Tabii Serhat anlamda. burada olurken bana abi de mümkünse zaten yani. <gülüyor> Ona abi deme abi. de. <gülüyor> Teşekkür ederim abi. Abi şimdi şöyle sormak istiyorum. Ee, sen hani golcülüğün zamanında ve en iyi zamanında hani bütün uzuvlarında gol atabilen bir insandın. Saf bir golcüydün yani bence. Ee, senin gözünden ben Icardi'yi ve Valencia'yı bir dinlemek isterim. Hani sence Icardi nasıl bir golcü ve Valencia nasıl bir golcü? Hani aralarında bir karşılaştırma yapabilir misin? Sen hani bu, bu oyuncuların profillerini bir değerlendirebilirsen çok sevinirim abi. Güzel soru. Teşekkür ederim. <gülüyor> Tabii çok artık genel Dünya futbolunda santrafor yetiştiremiyoruz. Yani forvet yetiştiriyoruz ama golcü yetiştiremiyoruz. Yani golcü aslında şimdi Valencia çok gol atıyor ama bana göre golcü değil. Sprinter, forvet oyuncusu. Vuruşu zaman zaman iyi, zaman zaman kötü yapan ama etkili bir oyuncu. Ama hani ceza sahasının içinde Icardi tarzı, hani daha gol vuruşu net, daha ceza sahasında koşu yapıp alan boşaltan bir oyuncu. Yani o Icardi'nin yaptığı koşular, hepsi çok değerli koşular. Yani o boş koşu yapmıyor. Ama çok da sprinter bir oyuncu değil. O yerinde ayrılmıyor. İkisi de kaliteli oyuncular. Tabi Icardi dünya yıldızlar arasında giriyor zaten. Yani iyi bir futbolcu, büyük bir isim. Ha bana tabi Drogba kadar büyük bir isim değil. Yani ya da Eto kadar değil ama o seviyelerde oynayan bir oyuncu. Dolayısıyla gol vuruşu, ceza sahasında mesela kafa vuruşları, o çevirmeleri, o nokta atışları çok önemli. Onu çok iyi yapıyor ve attığı her deplase koşu, arkasını alan boşaltmak hepsi çok değerli. Valencia çok hareketli, çok çabuk, sprinter bir oyuncu. Yani ikisi çok farklı özellikler yani. Oyuncan sisteme bağlı oynayabilirsin. Mesela Valencia sağ açığa da atabilirsin. Kenardan da gelebilir. Ama Icardi sağ koyamazsın. Yani her her oyuncunun özelliği farklı ama ikisi de tabii çok kaliteli oyuncular. Zaten Valencia kendi bir takım da kaptan. E Icardi tabii onun oynadığı şey takım biraz daha zor tabii girmek için ama bence o milli takımda da olması gerektiren bir oyuncu. Ki Galatasaray'da biraz daha kendine geldi. İnsanlar ona iyi iletişim kurabildi. Bence Okan Hoca orada o bağı iyi kurdu mesela. Başka hocalar olsaydı o mesela antrenmana gelmediği zaman o idare etmek Türkiye'de hemen o suçu oyuncuya atabilirdi Okan. Ama Okan hep topu göğüsledi. Yani Okan o olayı çok iyi idare etti ki iki ardı yok tatilde dediler. Yok gel ah, git. Birisi demiş ki bir keşke bugün tatile gitse de maçtan önce iki saat gelse gol atsın diye. Yani bazı oyuncuları böyle idare etmek lazım. Bunu Samet Hoca da iyi yapardı biliyorsun. Oyuncunun gözüne bakarsın bu geceden kalma diyordu bana mesela. Bana öyle yapardı sen çıkma diyordu bana mesela. Anladın? Bunları gözlemek, gözetlemek gerekiyor. Oyuncuyla iletişim kurmak lazım. Bence o, Okan Icardi'yi kazandı yani çok önemli bir şey. Ama ikisi de bana göre çok özel oyuncular. Ama ikisini kıyaslamak doğru olmaz. Farklı tarzları var. Ben Icardi seni görüyorum. Teşekkür ederim. Evet. Ben söyleyecektim de ayıp olur diye söyleyecektim. <gülüyor> şey, o kafa vuruşları benziyor değil mi? Kafa vuruşları, o sıyırtmalar, <gülüyor> arka direğe yani. Senin, gerçekten bakın Ümit'in gollerine. Icardi'nin şu anda attığı gollere bakın. Topun gelişine vuruşu da iyi. İyi. Mesela şeyi de biliyorum. Sen de çok hızlı bir oyuncu değildin ama boş alan yaratmayı seviyordun. Aynen. Ve iyi asistler yapıyordun. O da Kerem'e mesela Fenerbahçe maçında yapmış olduğu asist. Senin de e, zamanında işte... Hasan Şaşa, hmm. e, Necati'ye yaptı nasıl? Ama biz zaten iyi oynuyorduk. Ön biz diyorsun bizde kötü oyuncu yok ki abi. Yani bizim ya kaldık. bu Ümit yerdeki kara vurdu diye kırmızı kart gördü arkadaşlar. <gülüyor> ya yerde kar birikitisi, taç çizgisinin orada vurdu diye hakem dedik yok benim gözüme geldi dedi. Gereksiz bir kırmızı kart gördü. Yani. Ne gün doldu bir maçtaydı. Yunus, Yunus, Yunus Yıldırım. Ha? Hakim Yunus Yıldırım. Unutamadık kişilerden bir tanesi. Peki <gülüyor> öyle bir diyalog nasıl yaşandı sağda sonra? Sen tabii kırmızı kart gördüğünde şok olmadı mı? Şok oldu mu? Böyle baktım ya böyle şey gibi. Küçük Emrah gibi. <gülüyor> ne oluyor bence? Bir de bende biraz... Bir dakika bir dakika. Küçük bir Emrah de... bakışı yapar mısın? Ya bırak. <gülüyor> <gülüyor> nasıl bir bakış o? <gülüyor> bir de ben, bende ufaktan renkörlüğü de oluyor. Ben şimdi sarı kırmızı böyle problem oldu. Sarı mı kırmızı? Ben çözemedim bakıyorum böyle böyle. Ben de kırmızı değil diye kendi kendime ya, kuruyor mu yani? Hadi. Hani sarı dese okey diyeceğim hani belki fair play dışı hareket diye ne bileyim ama... Yunus kırmızı... Hoca ne yapıyorsun dedim. Dedim ama konuşmadı ki benimle. Küfür ettim dedi. Kime küfür ettim dedim ya. Benim yanımda kimse yok ki dedim. Yani düşünün arkadaşlar kar var sadece ben. Ya hakikaten sadece kar ve ben oradayım. Kime küfür edeceğim dedim ya hocam kimse yok ki dedim orada. 
Karla benim dedim ya. Kara vurdum. Çünkü ne oldu? Kayarak çıktım sağdan. Biliyorsun burada hep buz oldu. Sinirden vurdum. Yani vurmaz mısın? Vurursun arkadaşlar. Bir şey yok ki bunda. Sonra küfür ettim diye bana kırmızı kart verdi. Ümit notlar arasında arkadaşlar. Hatta biz onu itiraz ettik biliyorsun. Slow motion'da çekim yaptık. Hani ağzım oynuyor mu oynamıyor mu hiçbir şey yok abi. İtirazı da kabul etmedi. Takdim kurulu. Yok. Kaç bak biraz ağzım. Zaten ben olunca zaten hiçbir şey kabul etmiyorlar. Niye yani sana karşı bir garezlerim var? Vardı yani zamanda. Yani ki Galatasaray'da Fener'de oynayan oyuncular her zaman biraz daha kullanılır ama demek ki seni o dönemde e, kara listeye almışlar. Sivri oyuncu sevmiyor herhalde. Sivri. Ümit hiç seks yapım maça çıktığın oldu mu? <gülüyor> Kardeşim ben... Abi. Yani, sıra açmadım biraz. Kardeşim ben... Abi. Yani, sıra açmadım biraz. Patavatsız mı oldu? <gülüyor> Çok zor bir yer mi oldu? Bir önce sevişme yapsaydın abi ben. <gülüyor> Biraz kızardım ben şöyle kapatıyorum. Yok abi biz kamptayız ya olmaz. Ya bırak yemeği kampları. <gülüyor> ben seni bilirim kampları. Kamptayız abi. Vedat İncef arkadan kampı alan e, altınları Aa, satarken ki... yakalandı mı diyorsun? Ben bilmiyorum. Sen sonra mı geldin Vedat'tan yok? Yok tabii canım. Kaç yılda geldin Galatasaray? 2001 2002. E, 2000 şey Lucescu'yla geldin. Gençler Birliği'nden geldin. Kaç yaşındaydın o zaman? 23. 23. Şey, üçüncü yıldızı taktığımız sezon geldim işte. Şimdi yıldızlar tabii e, 4. Belki de Okan'la Galatasaray'ı bir kimya yakaladı. 5'i de görebilir herhalde. Galatasaray kulüp olarak iyi hareket etmeye başladı bence. Yani çok dağınık bir görüntü yok. Yani oturmuş bir sistem var. Yani kimse yüklenmiyor yani yanlış yorumlarda bulunmuyor. Bir taraftar grupları arası iyi. Yani, Çizgilerini iyi buluyorsun. Yani çizgileri iyi yani şu an. İnşallah bozulmazlar. Jess hakkında bir yorum var mı Fenerbahçe'nin hocası? Bir spor adamı olarak nasıl değerlendirdik? Ya çok tecrübeli bir teknik direktör. Ben sezon başı şöyle bir açıklama yaptım ve çok bana isyan etti Fenerbahçeli. Ben dedim ki Arda'yı daha çok oynasa ben çok daha mutlu olurum dedim. Yani burada ego savaşı yapmaya gerek yok dedim. Yani ben aslında iyi iyi bir şey söylüyorum Fenerbahçe adı. Herkes onu söylüyor. Ya ama ben söylediğimde sezon başıydı. E sana bununla ilgili nasıl bir olumsuz eleştiri gelebilir? Abi geliyor. Sen, ne, sen nereden biliyorsun? Fenerbahçe hakkında yorum yapma. Ben kötü bir şey demedim ki. Ben Arda Güler bana göre Messi yeteneğinde bir oyuncu. Aynen. Bak, Ve bunu, o çocuk şu anda maalesef çok az süre alıyor. Yani ben, şimdi Fenerbahçe bazı maçlarda denediği oyuncuların bunun... Arda'yı oynatsaydı belki çok daha iyi yerlerde gelecek. Yani Arda'yı ben bunu söyledim. Yani sezon başı söyledim. Dedim ki Galatasaray lider olur. Fenerbahçe ikincisi ikinci olur dedim. Sezon başı yani benim düşünce bu benim. Lider fe- ol dedi yani Galatasaray şampiyon olur anlamında. Hayır yani yarış nasıl geçerdi dedim. Galatasaray Fenerbahçe arasında geçer dedim. Arkasında Başakşehir, Trabzon, Beşiktaş gelir dedim. Bu sefer Beşiktaşlar bana küfür etti. Ben bir şey demedim ki. <gülüyor> daha ne diyeceksin? Adam Hayır, bu benim dü- Bu benim düş- bu ben bunu yorum yaparken taraftar olarak yorum yapmıyorum ki görselim ol- görsel ya olarak. Türkiye'de yani dünyanın her yerinde bu fanatizm var. E şimdi ya. sıralama nasıl abi? Şu anda sam senin dediğin gibi işte. Yani bu futbol ben futbol konuşuyorum. Ben burada Galatasaraylık yapmadım ki. Benim düşüncemi sordu. Ha ben biliyorsun Galatasaray kötü sezon ne dedim sana? Galatasaray demiş konuşmuyor muyduk abi? Galatasaray'dan bir cecik olmaz dedi. <gülüyor> yani olmaz. Yani olm- olmadı. Olmadı yani. Doğru, yani. Olmadı. O sezon 8. mi bitti? Kaç? Evet evet 8. oldu doğru. Yani, Çok anladım. kötü gitti yani Galatasaray. Ya bunu ben söylerken ben bunu futbol adamı olarak söylüyorum. Ben bunu taraftar olarak söylemiyorum. Tabii ben Galatasaray'ım. Bunu her türlü bunu da saklamam ki. Ee, peki sence bazı sezonlarda kafanda şöyle bir şey var mı? Evet Nick bu sene Fener'i yapacaklar. Galatasaray yapacaklar. Siz futbolcu olarak veya teknik adam olarak Böyle bir şeyi sahada hissedebiliyor musun? Yok bak bunu hiç hissetmedik. Öyle bir şey yok. Yani şimdi biz bu yolunu yapıyoruz dışarıdan mesela diyor. Acaba bu sene Fener şampiyon olur mu? Hani... 8 yıl olmadı. Ha? 8 yıl olmadı. Yani bu bir insanlardan bir yorum yani. Evet. Ama bir şey söyleyeyim. Sen şimdi futbolcu oynamama diyecektin. Peki hakemlerin bu anlamdaki hakemlerin, tutumu seni... Hakemlerin işte orası soru işareti. Abi. Ya Ümit var varken daha çok hata oluyor. Var yani, yokken sizlerimizde bu kadar hata olmuyor. Bir kere ki. biz varı doğru kullandığımızı düşünmüyorum. Yani bu bizim için de geçerli. Ya zaten bu en son Sivas maçındaki olaylar Türk futbolu çok büyük bir darbe oldu. Yani, Sivas Galatasaray'da mı? Tabii. Ben Galatasaray'da olarak da söylerim. Bunu bence Fenerbahçe Beşiktaş'ta da herkes söyleyebilir. Bunu Okan da kendisi de söylüyor. Türk futboluna büyük darbe oldu abi. Çünkü kere, o, o golü Ondan sonra var konuşmalar, açıklama gibi. O zaman her maçta yap bunu. Şeffaf olacaksan her yerde şeffaf. E ne oldu bir şey olmadı. Yani o maç birçok insanların kafasında soru işaretti. Doğru mu? Doğru oluşturdu. Yani oluşturdu ve... Zorlanıyor. Galatasaraylar da bu maçı çok içlerine sindiremedi. Ya ne olacak? Zaten kaçıncı dakikaydı? 70 miydi? Evet, 70, 70. 70. Yani o maçın ne olacak kimse bilemez. Burada sonra belki 3 olacak. Belki maçı kaybedeceksin. Ama bir 3 puan ya da bir puan için bu kadar insanların 
Kafasını karıştırmayacaksın. İzin vermeyecek. Yani hakemler, sen buradakilerini gör, sen bir de altlıklardakini görsen. Orada var da yok. Orada bizim mesela Kastamon maçında hakem penaltıyı verdi. Yan hakem çiz, şey koştu. Oyuncular arkadan itiraz etti rakip oyuncuları. Üst kale hakeme baskı yaptı ve 5 dakika sonra maç penaltıyı iptal etti. Varsız. Baskılara boyu neydi ve penaltıyı iptal etti. Aynen. Yani i̇şte altlıklarda ne... neler oluyor görün yani. Aynen. Biz sadece 3 büyüklerin, 4 büyüklerin maçlarına fokuslanıyoruz. Diğer yerler felaket durumda. Felaket. Böyle böyle değil. Ümit Küçüklüğün çok e, tehlikeli bir ortamda büyümüşsün. Doğru mu çocukluğunda? Ben öyle değil. E, çok şahit olduğun, tanık olduğun olaylar oldu mu? Mesela e, oturduğun mahallede uyuşturucu, gaz ve her türlü şey olduğunu noktalım arasında bak. Burada çok şahit olduğun. E tabi hem Almanya'da da büyüdüm. Sen Kreuzberg biliyorsun Türklerin olduğu ağırlık Berlin'de. Berlin'de. Berlin'de. Orada tabii biraz... Sen Adana doğumlusun değil mi? Adana'da yok Adanalıyım ama da Berlin doğumluyum. Berlin doğumlusun. İşçinin şey, ailem işçi olarak tabii o zaman. Ama o zaman tabii... Türklerin zaten ilk gittiğinde Berlin'de. Tabii ilk yer Berlin ama orada tabii semt yani geto dediğimiz. Geto'da büyüdük yani geto oldu. Daha çok serseride mi oldu? Serseri değil de yani biraz daha hani fakirin kısmının. Evet. Ve adımız da zaten... Akkabur, Hürriyet Mahallesi gibi meşhur mahallelerde <gülüyor> oturuyorduk. Yani e, tabii çok şey gördük. Gaspı da gördük, yerde iğneler de gördük. Yani o mahallelerde öyle tabii. Nasıl çıktın oradan? Bu da mesela bence e, şu anda öyle soru gelmedi ama insanlar merak eder. Bu kadar tehlikeli bir ortamdan nasıl futbolcu oldun? Valla bu Ailenin da tabii benim, ba- benim dayılarım iyi futbolcuydu mesela. Onlar da benden önce oynuyorlardı. Bir tanesi mesela İskender'ın baba eski falan filan da oynadı. Tabii babamın da. Futbola merakı çoktu. O da iyi futbolcuydu ama ayağı kırdı. Futbolu bırakmak zorunda hocalık yapmaya başladı. O beni. Hatta ben mahkemeye çıktım bazı olaylardan dolayı. Sonra dedim babam ben seni Türkiye'ye götüreceğim. İşte İran Cavutlar Teşkili. Ama orada ilk önce Berlin Türk Gücü'nde mi? Türkiye Spor. Türkiye Spor'da yıldız oldun. Yani bu uyuşturucu iğneler, işte o seks stüdyalarının yapıldığı ortamdan sen futbol olarak kendini izole edip tamamen sahaya e, bir çok arkadaş, çok önemli. Yani birçok arkadaşımız tabii sıkıntı çekti yani şu an sıkıntısı olanlar ama artık eskisi gibi değil yani oralarda biraz toparlandı. Toparlan. Çünkü yeni nesil daha biraz hani Alman, Almanlaşmış bir şekilde biliyor yani. Peki çocukluk aşkın Galatasaray'daki süreci nasıl ödetlersin ve neden ayrıldın? Ayrılmak zorunda kaldım. Ya kötü bir sezon geçirdim. Hemen gönderdi de. Yani ben ayrılmasaydım da belki sözleşmem vardı biliyorsun. Bir sürü paralar bıraktım. Kim gönderdi? Adnan Polat dönemi gittim işte. Tabii aşkım nasıl doğdu o ayrı. Tabii ben almaya da Galatasaray. Benim en en hayatımda unutamadığım bir tane maç var. Onu ben Verda Bremen maçı. Karlı maç. Hatırlar mısın o maç? Çok Top yani. çizgiyi geçmedi maç. Yani... Notaryonun <gülüyor> dokunamadığı <gülüyor> işte çizgide çamurda kaldı. Yani tabii gurbette olan birçok Galatasaray'ı var. Çünkü o zaman bir tek Galatasaray'dan haber alabiliyordum. Avrupa'da oynadığı için falan filan. Ama ayrılman beni çok üzdü yani ya mutsuzluğum. Ama yapacak bir şey yok. Kaç yıl kaldı son yani Galatasaray'da? Sekiz buçuk. Sekiz, Sekiz buçuk. buçuk. Yıl iyi. Ee, ondan sonra işte kötü bir sezon geçirdin. Peki neden? Sakatlık mı çok oldu? Bir şeyler mi kötü gidiyordu? Ya şanssızlık. Yani gol, gol atamadım mesela. Yani biliyorsun şimdi gol atamayan kimse bir şey demiyor ama biz atamayınca kıyamet kopuyordu. Ya. <gülüyor> şimdi bakıyorum mesela statistiklere şey yazıyor. 15 tane kaleye şut diyor. 2 tane isabet. Ya bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Biz 15 tane Ali Sami'nde dışarı top vursaydım ben topla beraber dışarı çıkardım. Böyleydi yani. <gülüyor> Yalan mı abi? Çok doğru söylüyor. Şu anda tuhaf tuhaf istatistikler geliyor. İşte gol çok önemli değil, asistler önemli. Adam korner atıyor, asist yazıyor. <gülüyor> ya böyle bir şey var mı? Adam yani ortaya yapmış. Sanki o adamın direkt kafasına mı yaptı ortayı? Tuhaf tuhaf istatistikler verilmeye başlandı. Yok işte gole giden pasmış. Sizin zamanlıkla böyle bir şeyler yok mu? Yok. Yok. Bizde bir tek asist var. Ama ben şey diyorum abi bak. Işte asist bile çok kıymetli. Ya kaleye vuruşları o kadar zayıf ki insanların. Ya bunlar antrenmandan sonra... Ya çalışmıyorlar ekstra çünkü biz biliyorsun kalıyorduk sen izliyordun antrenmanları ya biz kalıyorduk Sabri'ye orta kestirdim ya yardım saat 40 dakika her ikmandan sonra. O Sabri yani o evet. <gülüyor> orta özürlü Sabri. Düşün bana kesti Liverpool'a attım. Liverpool'a attım. Ha, evet evet çok güzel gol zaten evet. adam. <gülüyor> o, o mesela çalışmak lazım ya devamlı. Sabri nasıl bir es... oyuncuydu ya? <gülüyor> İyi oyuncu abi o nasıl kötü oyuncu olsun Sabri 15 sene Galatasaray'da. Sabek oynadı da nasıl kötü oyuncu diyebilirsin bence. Yani o kulvarı Türk futbol tarihinde en çok kullanan oyuncudur yani çabukluğuyla. Yani biliyorsun Galatasaray, Sabri zaten Galatasaray'a zarar verdi. Sabri oynatmamak için 100 milyon euro transfer yaptılar yine Sabri oynadı. <gülüyor> Doğru söylüyorsun. İyi oyuncu ki bütün gelen hocalar oynattı. Yani bunu tartışmaya gerek yok. Sabri neyi tartışalım? Milli takımda da oynadı, orada da oynadı yani. Demek bu oyuncu iyi oyuncu. Yani hala Sabri'nin ortası kötüymüş. Yani üçte biri tutuyordu yine. Ama ona bir kızgınlığım var biliyorsun. 
Yok bilmiyorum. Şimdi gol krallığına gidiyorum ben o sezon. Kaleciyi geçtim. Topa vurdum. Topu izledim. Sevincimi yapacağım. Parmağı kaldıracağım. Tam top çizgide Sabri geldi vurdu. Bak. Allah daha küçük o zaman. Eyvah. Soyunma odasına gelmeye korkuyor. <gülüyor> Senin de tabii de, biliyor ya, ki. Tokat manyağı yapacağım onu. <gülüyor> Golü mü yedi ya? Abi çizgi geçti dedi bak. Abi çizgi geçti. Ne geçti dedim oğlum top çizgi. <gülüyor> o nasıl kaçıyor benden? Ya, küçük o zaman. Dedi valla abi işte gol kralı gol kralına gidiyorum golü yedi ya. Sabri yatacak yerin yok ya. <gülüyor> ya yakışıyor mu ya? Bırak zaten top geçmiş artık geçmek üzere. Belki de büyük bölümü geçti hatırlıyorum onu. Ya hatırlıyorsun değil mi? Hatırlamaz mıyım? <gülüyor> ah Sabri ah. Ama senden tabi azarı işitti. <gülüyor> Tokat yedi mi? Ya. Hafif böyle biraz kulağını çekmiş. Bir ufaktan bir. <gülüyor> <gülüyor> Üç Temmuz'dan bahsetmemiş sen mi? Ya. Yok. Peki insanların yani bu konuda bilmesi gereken Bunlar, bir şey var mı? Anlamaz da bunları ya. Ya <gülüyor> şimdi. Kadıköy'e gittiğiniz maçlarda hep pusulan. Kadıköy'le ilgili anılarım var mı? Neden sence? Yani mesela böyle arkana dönüp baktım ya biz burada nasıl 20 yıl kazanamadık dediğin oldu mu? Benim şansım tutuyordu. Ben galibiyetim var ama gençler bir de kazanmıştım. 3 kazanmıştım orada. Golüm de var orada. Öyle mi? Tabii tabii. Evet. Benim galibiyetim var ama Galatasaray olarak gittiğimde yok. Yok. Yani beraberlik oldu ama kazandığım bir maç yok. Yani şeytanın bacağını kırmak adına neler yapıyordunuz? Sizin de böyle uğurlarınız var mıydı? Totemleriniz var mıydı? Benim yok. Ben zaten biliyorsun çok rahat bir oyuncudum yani. Çok. Yani ben, yani en rahat oyuncusu diyebiliriz. Yani, yani ben stres yapmıyordum ama o 6-0'lık maçı maçı hatırlasana yani tek kale oynuyorsun adamlar 6 kere geldi 6 tane gol oldu. 6 <gülüyor> tane atak yaptılar ya o daha yarım atak ha garip garip ataklar Ümit Özetler gol attı falan filan garip garip işler oldu yani. Evet evet Ceyhun falan attı. Yani. Sen o maçta oynuyor muydun? 4-0'da 3 mü 3 zaten biz ilk kez Fatih Hoca o maçta ilk 11'i açıklamadan git. Yani mesela hafta içi öğreniyoruz ya kim oynuyor kim oynamıyor. O hafta hiç belli etmedi oyunculara. Tabi açık kadı bir açıklandık ben yokum, Arif yok, bu yok, bu yok. Bütün yabancıları sahaya sürmüş. Pintolar, mintolar o garip garip. Dedi evet. ki bunlar işte Kadıköy'ün atmosferini bilmiyorlar. 1-0, 2-0, 3-0 oldu. Fatih Hoca ısın dedi bana. Dedim ısınmasam mı? <gülüyor> <gülüyor> Hocam gerek var mı dedi. <gülüyor> yani 4 yani ya maç... demedin değil mi şaka? Ya içimden dedim. Ha. <gülüyor> Çünkü orada biri parti oldu ya. Hocam yani gerek var mı? Ama ne? Hani son 15 dakika 4-0'da maçı çeviremeyeceğiz. Tabii canım yani o rezilliğe ortak olmak istemiyor haklı. Yani 5 oldu 6 oldu zaten. Ben de olsam dedim ya işte hocam buram çok çekiyor. Ya ben ısınmasam mı falan diyor. Oynadım yani maç. Mondragon. Ama ben intikamımı aldım son 2-0'lık maç biliyorsun ikinci yarı. Ee, evet. Onu da anlat o golleri en azından. Ee, o maçta da ben de. Ali Sami'nin ikinci maçta tabii 2-0 kazandık. İkisini ben attım. Tabii ben intikam aldım. Ben o maçta maçını izledim bir daha izledim. Hala izliyorum o maçı. Ya ben tek başıma alt yaparmışım o maçı zaten. Valla. Yani. Tabii tabii. Neler kaçırmışım bile. O maçta. Tabii. Vay be. Ee, Necati'nin vermiş sana ikinci golde pası? Ümit Dava da. Ha, Ümit Dava. bir tane taştan attı. Ben de orta sahada, nerede orta sahaya yakın vurdum bir tane. Bilmiyorum, şey hatırlamıyor musun? Selçuk, Üstünün de o gün Selçuk, kabul günüydü. Sel, Selçuk, ne kabul, o roketi nasıl tokatacak? Ateş ettim be. <gülüyor> <gülüyor> Ateş etmiş. Başka böyle unutamadığın bir golüm var mı? Gollerin. Tabii Manisa golüm çok enteresan bir gol. Van Basten, meşhur Van Basten golün. <gülüyor> Hollandalı Van Basten'in... Tabii o da e... Sayef'e attı, ben Bülent'e attım ayrı ama. <gülüyor> <gülüyor> o kadar olacak canım o yani kadar. O gol Kasımpaşa golü mesela çok iyidir. Bazen mesela izliyorum ben gollerimi. Ben ben bu golü nasıl attım diye kendime soruyorum. Gerçek anlamda. Yani Allah Allah diyorum bu nasıl yapılır diyorum. Hangi Manisa maçındaki mesela? Yok ya genel böyle genel. gol kasetler benim hepsi duruyor çünkü gollerim. Yani kasetleri sakladım hepsi ama kaset şimdi kasette kalmadı abi. Kasette kalmadı. <gülüyor> Kaset tehlikeli iş. <gülüyor> kaseti çıkmasın ha. İyi kaseti çıksın. Ne oldu oğlum? <gülüyor> ya bu çocuğu niye yalnız Abi bırakıyorsunuz çocuk, ya? Çocuk senin sana kitlenmiş anladın mı? Kaset dedin hoşuna gitti yine ben altı. <gülüyor> oğlum bu kasetler de satılmıyor artık. <gülüyor> İş yapmıyor şu anda da. Artık sosyal medyada gir Instagram aç. Birkaç kişiyi takip et. Yeteri kadar doyarsın. Doğru mu? Bana girmeden önce, yayına girmeden önce dedik ki ben dedi lütfen o itirafı senin yapman lazım. Hayır hayatta yapmam. Yapman lazım. O itiraf şu an Türkiye gündem olur gerek yok abi. <gülüyor> yani insanlar birbirine çok kolay ulaşabiliyor artık bence. Bu böyle değildi tabii. <gülüyor> <gülüyor> Peki ben söyleyeyim. Yani şu anda dedi ben futbolcu olsaydım zaten sahaya çıkamazdım dedi. Ne oldu dedim. Abi direkt kadın zaten <gülüyor> fotoğraf gönderiyor dedi. <gülüyor> gerek yok ki dedi. Peşinde koşmana gerek yok dedi. Sosyal medyanın durumunu nasıl görüyorsun? O zaman böyle bir soruyla geçiş yapın. Yani ben bu TikTok bende yok. Ümit Özet galiba yapıyor TikTok. Bazen sırada da gidiyorum bana diyorlar şu TikTok'ta sen TikTok ben yap TikTok'um yok. Ben hayatta görüyorum ama bazen işte bu keşfette düşüyor ya bazı şeyler. Evet. Orada izliyorum. Çok enteresan. Ya ne kadar rahatlar yani. Ümit sen en yaygın hangisini kullanıyorsun? Ben Instagram başka bilmiyorum. 
Facebook duruyor öyle ama. Evet ölü. Öyle. Twitter'da bir şeyler paylaşıyor. Yok Twitter. Sen bana öğretmiştin hatırlıyorsun o zaman Twitter açtırdın bana. Evet. O sayfa duruyor. Hala 115 bin takipçisi var ama kullanmıyorum çünkü şifre yok. Bu sene artık herhalde hocalık devam etmezse. Yok. Yorumcular tekrar e, geçiş yapar. Aynen var bir İster misin? Var bir tek yer. Sevgili şimdi bir seni yakalama şimdi kuyuz yapmadan olmaz. Hemen böyle tek soru tek cevap olur mu? Olur. Galatasaray ile başlayalım. Senin ilk aşkın, çocukluk aşkın. Galatasaray. Evet. Cevap? Bir şey sormadı ki. Galatasaray diyorum işte. <gülüyor> <gülüyor> Kuyuz bu. Ya Galatasaray diyorum. Sen diyeceksin ki. <gülüyor> çocukluk Ama aşkım. Ama sen cevap verdin zaten kendi kendine. <gülüyor> Peki. Tekrar. Gel bir dakika. Siz ne? Şimdi Galatasaray ilk aşkın demedin bana. Ya. Tamam. Peki. <gülüyor> Baştan. Baştan mı? Evet. Bunu silmeyin ha. <gülüyor> Bak. Ya sen niye Bunu karışıyorsun bizim yönetmenin içine? Ümit merhaba. <gülüyor> <gülüyor> bir kuyuz yapacağız olur mu? <gülüyor> tamam Galatasaray'da bana ilk aşkım değil. <gülüyor> Galatasaray. İlk aşkım. Başka cevap yok mu? Hayatım anlamı ya. Peki. Sergen Yalçın. Bana göre Türkiye'nin en büyük futbolcu. Hacun Uğulcalı. En iyi yapımcı. Survivor. Hayat mücadelesi. Arda Turan. Yeğenim. Vay. Arda Güler. <gülüyor> Geleceğin nesli. Fatih Terim. Ya onun zaten tek kelimesi var. İmparator başka bir şey yok. <gülüyor> Hacı. En büyüğü. Gelmiş geçmiş. Türkiye'de. İçki. Severim. Viski. Onu da daha çok severim. <gülüyor> <gülüyor> Vodka. Vodka içmem. Rakı. Rakı candır. Ee, gece hayatı. Bıraktık. Hakan Şükür. Tanıyorum. Erik Geres. Çalıştım. En keyif aldım hocam. Adnan Polat. Severim. Candır. Özcan Can Aydın. Allah rahmet eylesin. Fenerbahçe. Kuratmayı en sevdiğim takım. Ali Samiyen. Eski Ali Samiyen. Hala Ali Samiyen. Ama eski Ali Samiyen. Peki. Eski Ali Samiyen. Welcome. Sorumu düzeltiyorum. Eski Ali Samiyen. Welcome to hell. Şimdiki Ali Samiyen. Müthiş bir ambiyans var. Şükrü Saraçoğlu. Bayadır gitmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> İyi oldu gitmeyelim. <gülüyor> Kazanmaya başladı. <gülüyor> Seks. Ne olur? İhtiyaç. Mecbur. <gülüyor> Mecbur peki. Krampon. Adidas. Rövaşata. Benim işim. İyi paralar kazandınız. Para nasıl güzel değerlendirebildin mi? Veya şu andaki genç oyunculara neler tavsiye edersin? Bu anlamda bir tavsiyelerini alalım. Sonra veda edelim. Ya tabii bizimki de bir meslek. Bir, bir su, sonra bitiyor. Yapamıyorsun. Bir yaş sınırı var tabii bizim işimizde. Tabii iyi paralar kazandım dedin. Yani şu anki paralar bizde yok. Yani sen de biliyorsun. Bizim yani bunlar belki dörtte birini kazanıyorduk yani futbolcu şu an rakamlar. Ama siz de o dönemde dolar veya euro mu alıyordunuz? Biz TL alıyorduk. Yani dolar vardı sözde bir kere sözleşme yaptım dolar. O da Galatasaray. Sonra zaten hep TL'ye çevirdi. Türk oyuncuları genelde TL'ye çeviriyorlardı. Ama bizde de enflasyon oldu. 99 enflasyon oldu. Dijitur kuru fixledi. Hatırlamıyor musun? Bizim de çok bir şey olaylar oldu. Ama tabii bu rakamlar yoktu yani. Şu an 2,5 milyon, 3 milyon eurolar duyuyorsun oyuncuların yıllık. Bazen diyorum ya şimdilik oynuyor olsam herhalde 2,5 milyon bile sahaya, sahaya çıkmam yani. Ne kadar? 2,5 milyon euro alıyor ya şu an. Evet. Ben sahaya çıkmam mı parayla? Bakın böyle de bir özgüveni var yani. 2,5 milyon euroya sahaya çıkmam. Gerçekten o dönemde herhalde Ümit e, ben gibi, işte, Alex, Necati, Hacı, Necati e, İlhan Mansur, para etmez ya Asgar size. Numa bunlar. Büyük fut biz bu zaman yani izliyorum da yani çok bu, bu için beni sahaya çıkartan antrenmana çıkarım o paraya. 2,5 milyon euroya antrenmana zor çıkıyor. Ya ama benim kendi yani futbol anlayışı şu anki oyuncularla kıyasladığım zaman yani Sergen, Sergen'i kaç para oynatırsın bugün? Sergen olsa elinde. Zaten Allah. burada oynamaz. O hep bu kafa. Yok yok o bu kafa artık. Küçük olsun benim olsun kafasında. Ya, ya. Ama o rakamı söyleyebilir misin Sergen için şu an? Söyleyemezsin doğru. Yani onu söylemeye çalışıyorum. Bir Tuga'ya bir rakam gitsene şu an. Bir Emre Belezoğlu'nu kaç para oynatır? Şimdi en az bir 10 milyon euro vermen lazım ya yıllık. Şu andaki oyuncular doğru söylüyor. Yani istop yapmayı, pas atmayı bilmiyorlar. Ve hepsi yine en düşüğü 1 milyon liradan. Aynen. Senin mesela en son işte Kastamonu'da uçaktaki oyuncular ne kadar alıyordu? O kadar alıyordu. En, en, en, en küçüğü, en düşüğü 600 ile 1,5-2 milyon arası yani. Ya en yükseğinde yine yaklaşık bir 2 milyon falan alanda var. Tabii. Paralara bakar mısın? Zaten? O yüzden hani dikkat etmek lazım. Yatırımda tabii yapıyorsun ama tabii bizde bu futbolda şu var yani. Çok popüler olduğu için hep çok köstek olacak insan da çevrendeki şunu yapalım ticaret. Ben yaptım işte biliyorsun ticaret ticaret. Ama bize göre değil yani işine odaklanmak lazım. Ama ev falan aldın herhalde bu anlamda yani paranı iyi kullandın tamam, mı yani? Ev, ev alıyorsun ama sonuçta bir şeyi kazanmaya sonuçta azalıyor yani o para harcıyorsun tamam. yani artık bu... Çok para bu... batırdın oldu mu borsada veya... <gülüyor> borsada değil ya ben hiç ticarette batırdım. Ben borsa borsa değil. Yani bugünkü aklın olsa gece kulübü işine girmez mi? Hayatta. Başka bir ticaret yapar mıydın ki farklı bir alanda? Yani onu düşünmek lazım ama çok öyle zor bir ticaret yapmazdım yani çünkü hakikaten hele bu süreçte yapmak... Çok zor yani. Baksana her şey çok yüksek rakamlar. Yani kiralar çok yüksek olduğu bir yerde. Yani alım bir de e, alım gücü olması lazım ya artık. İnsanlar yani sokakta nasıl geçiniyorlar bilmiyorum ya. Evet kocaman bir alkış. Evet. 
Karşınızda sevgili Ümit Karan. Çok teşekkür ederim. Hayır. Ayağına sağlık. Her Görüşürüz. şey için. <gülüyor> Dur daha buradayız daha. Evet. E, Ravaşatada bu haftalıkta programımızın sonuna geldik. Sevgili Ümit Karan kardeşimize keyifli bir sohbet yaptık. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Bundan sonraki sportif yaşantısında, hayatında, aile hayatında kendisine mutluluklar, başarılar, güzellikler ve dolu günler diliyorum. Teşekkür ederim.